வெல்கம் டு கீதா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அச்சு முறுக்கு அச்சு முறுக்கு பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிதான் ரெண்டு மூணு டிப்ஸ் மட்டும் நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணா ஈஸியா பண்ணிடலாம் ஒரு கிளாஸ் பச்சரிசி எடுத்திருக்கிறேன் இது கால் கிலோ பச்சரிசி இதே கிளாஸ்ல நம்ம சுகரும் தேங்காய் பாலும் மெசர் பண்ணிக்கலாம் இந்த அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணி வடிகட்டி மிக்சியில நல்லா பொடி பண்ணி ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அச்சு முறுக்கு பண்றப்ப நம்ம முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மாவு நல்லா நைஸா இருக்கணும் பாக்கெட் மாவு நீங்க யூஸ் பண்ணாலும் அது கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க இப்போ அரிசி மெசர் பண்ண அதே கிளாஸ்ல கால் கிளாஸ் சுகர் அது கூட ஏலக்காய் போட்டு பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதை நம்ம சேர்த்தாச்சு இது கூட ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்க்கிறப்ப இனிப்பு கொஞ்சம் நல்லா தூக்கலா தெரியும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இனிப்பு வேணும்னா நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நானு கால் கிளாஸ் தேங்காய் பால் கட்டியான தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இதை இப்ப நம்ம சேர்த்தாச்சு தேங்காய் பால் ஊத்தி செய்யறப்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால மேக்சிமம் தேங்காய் பால் ஊத்தி செய்யற மாதிரி பாத்துக்கோங்க கால் கிலோ பச்சரிசிக்கு ஒரு முட்டை போதுமானதா இருக்கும் இத முதல்ல நம்ம நல்லா அடிச்சு வச்சுக்கலாம் நீங்க முட்டை யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம அரிசி மெசர் பண்ண அதே கிளாஸ்ல கால் கிளாஸ் மைதா சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பதிலா முட்டை போடுறப்ப நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் கிறிஸ்பியாவும் இருக்கும் அடிச்சு வச்சிருக்கிற முட்டையை இது கூட சேர்த்துடலாம் இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவு ரொம்ப தண்ணியாவும் இருக்க கூடாது ரொம்ப திக்காவும் ஆயிடக்கூடாது ஒரு கால் கிளாஸ் தேங்காய் பாலும் ஒரு முட்டையும் சேர்க்கிறப்ப கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சில கிடைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கட்டி ஒண்ணும் இருக்க கூடாது மாவ இந்த பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து மாவுல முக்கி பாருங்க இப்ப ஒட்டி இருக்கு பாத்தீங்களா இப்படி ஒட்டி இருக்கணும் அச்சு முக்கி எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பாத்திரம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் எள்ளு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த அச்சு அச்சு வந்து நல்லா சூடா இருக்கணும் அதுவும் இல்லாம ரொம்ப நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணி இருந்த அச்சா இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸியா விட்டு வந்துடும் இல்லைன்னா எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சிருக்கணும் அச்சு சூடாயிருச்சு ஓவர் கீட்டும் ஆயிடக்கூடாது அதுவும் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க மீடியம் பிளேம்ல வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுல முக்கால் பாகம் மாத்திரம் டிப் பண்ணா போதும் இல்லைன்னா நல்லா மாவு முடிச்சுன்னா அது விட்டு வரவே வராது இப்ப நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் அப்படியே வச்சிருந்தாலே அழகா வந்துடும் பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி போட்டா போதும் இப்ப பாக்குறீங்க இல்லையா பாதியில இருந்து முக்கால் பாகம் முக்கி எடுத்திருக்கிறோம் இப்போ லைட்டா நம்ம சேக் பண்ணா போதும் அது நல்லா வந்துடும் இதே மாதிரி நீங்க எல்லா முறுக்கையும் சுட்டு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிட்டு பாதி அளவு முக்கிட்டு எண்ணெயில வச்சீங்கன்னா அழகா அதுவாவே வந்துடும் இத ரெண்டு சைடும் நல்லா கோல்டன் பிரவுன் ஆகுற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு அச்சு முறுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு கலரும் மாறிடுச்சு எண்ணெயில இருக்கிற பபிள்ஸும் அடங்கிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சிருங்க எண்ணெய் இருந்தாலும் வடிஞ்சிரும் இதே மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்கிற மாவுலையும் அச்சு முறுக்கு சுட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒண்ணு வந்து மாவு நல்லா நைஸா இருக்கணும் ரெண்டாவது அச்சு சூடா இருக்கணும் மூணாவது நம்ம மாவு வந்து அச்சுல முக்கி எடுக்கிறப்ப அரை அச்சுல இருந்து முக்கால் அச்சு வரைக்கும் முங்குற அளவுக்கு பாத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ண அலைவோம் நம்மளும் வீட்டுல சூப்பரான அச்சு முறுக்கு ரெடி பண்ணலாம் நம்ம செஞ்ச அச்சு முறுக்க நம்ம இப்ப உடச்சு பாத்துடலாம் நல்லா கிறிஸ்பியா வந்திருக்குது இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன் சமைச்சு பாருங்க சாப்பிட்டு பாருங்க சந்தோஷமா இருங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க